他说，他说你们就是，你要知道，你要知道我长这么大，你是我第一个喜欢的男生。他说我不会再把目光分给别的任何的人，就这一句话，嗯、我就对。今今天那些来来发到来去我的各种平台私信我的时候，我第一时间我看我说这些人好脑子有病，我就直接就把他们拉黑的，我就直接拉黑了好几个，然后拉黑几个又是小号说，哎还加到我微信上来，因为我我的微信就是我的那个工作微信嘛，就他们是验证消息在那里给我发过来，嗯，我之前就跟你讲过这个问题，你是不是之前你也说过这些人都有病，但现在还是有，就一直来搞，嗯，哎就是故意来搞我们的心态的这种，嗯，就很无语。就是没有意思，我不希望你，我不希望你生气，我没有生气了，就感觉哎，有些人总觉得我就像一个，我像个没见过人一样的，好像我对谁都会发情，还有我好像我好像成绩这么好看，我我视而不见，然后我对外面对一个只要是个人，我都会发情，我都会对他有意思，真的很夸张，我真的不是那种很爱发情的人啊，你们不要把我想象一个像个发情的发情的公狗一样，老婆这么好看，我我不看，我天天在外面找野花，有病吧你，是有病啊。他显得我好像我我眼光很低，找一个很好看的老婆放家里，不要先去外面找些野花闻一闻，有病吧？你别，你也别被影响到了，真的没啥。确实，我们应该不管发生什么事情，都应该一起出来面对。嗯，这也没有什么事情了，也不需要怎么面对吧？我只是希望你别被什么影响到了，这也没有什么需要面对的。嗯，就是有些人太无聊了，可能是。你们要知道我，但是不管你们俩怎么讨，你们那些人怎么讨论，我们俩都是天天待在一块的。嗯。我们还是会无条件的信任彼此，这样才是对的。对，忘记干嘛？对面，没事。嗯。我就觉得很无语，就有些无语啥呀？有些脑残，你们就是不要再给我发私信了。啥呀？你说是？我我都不具具体叫什么名字，我就忘了，三四个吧。给我发了好几个那种私信，啥私信？就那种一种，就是去鉴别你微表情的那种私信啊。嗯，然后呢？然后就很无语啊，而且还还给我发到我的微信上面来